ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അക്യൂമെന്റ് ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ അഭിജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ഡി എസ് മാക്സിമം റിവ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വീടിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്സുകളും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ലെവല് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ വേരിയസ് ടൈപ്പിലുള്ള വാൾ ക്രിയേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പാർട്ടിഷൻ വാൾ വേണ്ടി വരും പാരപ്പറ്റ് വാൾ വേണ്ടി വരും മെയിൻ വാൾ വേണ്ടി വരും ബേസ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വാൾസുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റായി ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റിവിറ്റ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ ലെവലുകളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെവലുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ പ്ലിന്ത് ലെവൽ പ്ലിന്ത് ലെവലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ പ്ലാൻ നോർമലി നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ടൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ലൈനായിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വാൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുക ഒരു മുന്നൂറ് ഹൈറ്റില് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാലും ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് ഹൈറ്റിലാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ആവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലിന്ത് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെവല് സീറോ ലെവൽ ആയിട്ടാണ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ലെവലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സെയിം ആവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ വാളെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വരയ്ക്കണ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരയ്ക്കാൻ പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്ലാൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാൾ ഇരുപത്തിനാല് തിക് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്രസ് ടാബിൽ വരിക ആർക്കിട്രസ് ടാബിൽ വാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വാൾ ആർക്കിട്രസിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി ബോക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വാളുകൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ പാർട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിന്റെ പാർട്ടിഷൻ വാൾ അങ്ങനെ അവർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാൾസുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് എം എമ്മിന്റെ ഒരു വാൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് പുതിയ വാളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ റിവിറ്റില് ഏതൊരു ടൂൾ എടുത്താലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാൾ ഇരുപത്തിനാലിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എനിക്കൊരു പാർട്ടിഷൻ വാൾ കൂടി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ വാൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വാളൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും ആ പാർട്ടിഷൻ വാളിന്റെ തിക്നെസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്ലാഷുകൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോന്നിനും പുതിയ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യ
അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ലൊക്കേഷൻ ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വാൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും അവൻ്റെ ആക്സിസിനെ അവർ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വാൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാനായിട്ടെല്ലാം വാൾ സെൻറ്റർ ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും റൂംസുകളുടെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള റൂമിലേക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സ്പേസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വാൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൽ ഫിനിഷ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഉണ്ട് ഫിനിഷ് ഇന്റീരിയർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷ് എക്സ്റ്റീരിയർ എടുത്തിട്ടാണ് വരച്ചതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന്റെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള വാൾ ക്രിയേറ്റ് ആവുക ഇന്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാവും വാൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേണേൽ പാരപ്പറ്റ് വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ബേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഏത് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിൽ നിന്ന് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പി എൽ എന്ന് വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിന്ത് ലെവൽ എന്ന് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്ത് ലെവൽ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ബേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രിന്ത് ലെവൽ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വ്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ടൂൾസിന്റെയും ബേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യൂ തന്നെയാണ് വന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ടോപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻ എവിടെ അവസാനിക്കണം അതാണ് ടോപ്പ് കൺസ്ട്രെയിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെ അവസാനിക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് വാൾ അവസാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണെന്നത് വാളന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ടോപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻ അവിടെ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെവലുകളും കാണാം അതിൽ വന്നിട്ട് വാളന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ കണ്ടോ അതിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്നത് മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് അവിടെ അവരെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും വാളിന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യം ഡാറ്റാസ് മാത്രം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ത് എത്ര തിങ്ങസ് ഉള്ള വാളാന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏത് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങണതെന്ന് കാണിച്ചു ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് അവസാനിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഡ്രോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്ലാൻ ഡ്രോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടൊരു ലെങ്തി ലൈനും അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ലെങ്തി ലൈനും ഡ്രോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മോഡിഫൈ ടൂളിലെ ഓഫ്സെറ്റും ട്രിം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് മെഷർമെന്റുകളാണോ വേണ്ടത് അത്രയും മെഷർമെന്റുകൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ട്രിം ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുക പ്ലാനിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം
അപ്പം നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റും ട്രിമ്മൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മോഡിഫൈ ടൂൾസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലാനിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് വരച്ചെടുത്തു എല്ലാ ഡാറ്റാസും എല്ലാ വാൾസുകളും റൂംസുകളും എല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളും സജഷൻസുകളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കോൺടാക്ട് കൊടുക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും തുടർന്ന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായി കാണാൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ